ఈ ముక్కులో తర్వాత ముక్కు పక్క నుండే పారానాజల్ సైనసెస్ అంటాం గాలి గదులల్లో మామూలు బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావచ్చు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు రావచ్చు దాంతోపాటు ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా రావచ్చు సో ఈ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ముఖ్యంగా లాంగ్ స్టాండింగ్ అంటే చాలా రోజుల నుంచి అలర్జీ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా రోజుల నుంచి ముక్కులో పాలిప్స్ ఉన్న వాళ్ళకి తర్వాత ఈ ఎవరైతే ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళు లేదా చిన్నపిల్లల జువెనైల్ డయాబెటీస్ అంటాం అంటే చాలా చిన్న ఏజ్ నుంచే డయాబెటీస్ ఉండడము తర్వాత కొందరికి చిన్న ఏజ్ నుంచి లేదా మిడిల్ ఏజ్ నుంచి క్యాన్సర్ ఉండడము దానికి తగిన యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ వాడడము తర్వాత డయాబెటీస్ ఉండడము ఆ డయాబెటీస్ని కంట్రోల్ చేయకపోతే తర్వాత ఈ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉండడము లేదా ఇంకే రకమైన ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ అంటాం అవి ఉండడము లేదా ఈ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ ఉండడము ఇటువంటి ఏవైతే క్రానిక్ డిసీజెస్ తర్వాత మనిషికి ఇమ్యూనిటీ తక్కువ చేసే డిసీజెస్ ఉన్నాయో ఎయిడ్స్ లాంటివి అటువంటి డిజీజ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ చాలా ఎక్కువ వస్తుంది దాంట్లో ముఖ్యంగా ముక్కులో వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో దీన్ని ఫంగల్ సైనసైటిస్ అంటాం ఈ ఫంగల్ సైనసైటిస్ అనేది మరీ తీవ్రంగా లేని ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ లాగా ఉండొచ్చు మరీ తీవ్రంగా ఇన్వేజివ్ ఫంగల్ సైనసైటిస్ అంటాం అంటే అది క్యాన్సర్ లాంటిది అనమాట అంత డేంజరస్ ఉంటుంది అది ముఖ్యంగా ఈ ఏదైతే ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉన్నదో వాళ్ళకు వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఇమ్యూనో సంప్రె సప్రెస్డ్ ఇండివిజువల్స్ అంటాం అంటే హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ ఉన్నవాళ్ళు తర్వాత కంట్రోల్ కాకుండా ఉండి అన్కంట్రోల్ డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు వీళ్లకు తర్వాత యాంటీ కీమోథెరపిటిక్ ఏజెంట్స్ ఏవైతే యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయో అవి వాడే వాళ్లకు ఒక్కొక్కసారి ఈ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకొని వేరే ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకొని ఇమ్యూనో సప్రెసెంట్ డ్రగ్స్ ఇస్తారు అటువంటి వాళ్లకు ఈ ఇన్వేజివ్ ఫంగల్ సైనసైటిస్ అనే వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది సో దీంట్లో ఏమైతుంది అంటే ముఖ్యంగా పేషెంట్కు మామూలు సైనసైటిస్ లాగానే ముక్కు మూసుకపోవడము ముక్కులో నుంచి డిశ్చార్జ్ రావడము అప్పుడప్పుడు ముక్కులో నుంచి రక్తం రావడము తర్వాత వాసన తెలియకపోవడము ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఫంగల్ అనేది మనం ఎప్పుడు సస్పెక్ట్ చేస్తామంటే మామూలుగా బ్యాక్టీరియాలు వైరల్ అయితే మందులతో తగ్గిపోతుంది యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తాము యాంటీ స్టమిన్స్ ఇస్తాము డ్రాప్స్ ఇస్తాము స్ప్రేస్ వాడతాము వాటితో తగ్గిపోతుంది కానీ ఇది ఏంటంటే తగ్గదు సో సిమ్టమ్స్ అట్లాగే ఉంటాయి ఇంకా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అప్పుడు మనకు ఫంగల్ అని సస్పెషన్ వస్తుంది సో ఈ ఫంగల్ సైనసైటిస్ అనేది మనము సస్పెక్ట్ చేసినప్పుడు మేమేం చేస్తామంటే ఈ ఎంటీ స్పెషలిస్ట్ దగ్గర పేషెంట్ వస్తే హిస్టరీ తీసుకున్న తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ చేస్తాం ఎగ్జామినేషన్ే కాకుండా డయాగ్నోస్టిక్ నేజల్ ఎండోస్కోపీ అని ఎండోస్కోపీ చేస్తాం ముక్కులో దాంతో మాకు అసలు ఏమన్నా పాలిప్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే ఏదైనా మ్యూకస్ లాగా ఉందా తర్వాత మ్యూసిన్ అంటాం అది ఉందా లేకపోతే ఏదైనా ఫంగల్ డెబ్రీ ఉందా అది డిఎన్ఈ అనే ప్రక్రియ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు సో ఇదే కాకుండా సిటీ స్కాన్ అనేది తప్పకుండా చేయించాల్సి ఉంటుంది సో సస్పిషన్ ఉన్న పేషెంట్స్కి తప్పకుండా మేము ఈ టెస్ట్లు చేయిస్తాం ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ అని తేలాలంటే కన్ఫర్మ్ కావాలంటే ఆ ఏదైతే మ్యూసిన్ ఉందో ఏదైతే ఫంగల్ మెటీరియల్ ఉందో దాన్ని ఫంగల్ కల్చర్కి పంపిస్తాం మైక్రోబయాలజీ దగ్గర పంపిస్తే వాళ్ళు దాన్ని కల్చర్ చేస్తారు అంటే ఆ పంపించిన దాన్ని ఏముంది లోపల ఏ రకమైన స్పీసీస్ ఫంగస్ ఉందో వాళ్ళు కనుక్కుంటారు కనుక్కొని అది ఏ రకమైన మందులకు యాంటీ ఫంగల్ ఏజెంట్స్కి సస్సెప్టబులో తెలుసుకుంటారు ఆ రిపోర్ట్ ద్వారా మేమేం చేస్తామంటే కొన్ని ఏమో ఓన్లీ మందులు ఇస్తే తగ్గిపోతాయి అటువంటి వాటికి మందులతో తక్కువ చేస్తాం కొన్నిటికి ఏమవుతుందంటే పాలిప్స్ ఉంటాయి ఫంగల్ డెబ్రీ ఉంటుంది ఫంగల్ బాల్ ఉంటుంది చాలా లోపలంతా కుళ్ళిపోయినట్టు ఉంటుంది అప్పుడు మందులు పనిచేయవు తప్పకుండా ఆపరేషన్ చేయాలి ముందు కాలంలో అయితే ముక్కు పక్కన కోసి బోన్ను తీసి లోపల ఉండే ఫంగస్ అంతా తీసేసేది ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా ఎండోస్కోపిక్ ప్రక్రియతోని ముక్కు రంధ్రాల ద్వారానే ఎండోస్కోపు పంపించి 
ముక్కులో ఉన్న ఫంగస్ ముక్కు పక్కన సైనసెస్లో ఉన్న ఫంగస్ అంత క్లియర్ చేయడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది సో డిబ్రైడర్ అనే ఒక పరికరం ఉంటుంది ఎలక్ట్రిక్ మషిన్ దాంతో ఏమంటే మొత్తం లోపల ఉన్నదంతా క్లియర్ చేయొచ్చు ఏమి డిసీజ్ లేకుండా కంప్లీట్గా క్లియర్ చేసి ఏవైతే సైనసెస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ అయి ఉండి ఫంగస్తో నిండిపోయి ఉన్నాయో అవన్నీ మళ్ళీ ఫ్రీగా డ్రైన్ అయ్యేటట్టు చేయాలి తర్వాత ఫ్రీగా వెంటిలేట్ అయ్యేటట్టు చేయాలి ప్రతి సెల్ ప్రతి గది ఓపెన్ చేస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ ఫంగస్ తయారు కావడము మళ్ళీ ఫంగల్ సైనసైటిస్ కావడము అది రాకుండా ప్రివెంట్ చేయడానికి ఎండోస్కోపిక్ సైనస్ సర్జరీ ఫంక్షనల్ ఎండోస్కోపిక్ సైనస్ సర్జరీ అంటాం అది చేయాలి అది చేయాలంటే ముందు డయాగ్నోసిస్ కోసము సిటీ స్కాన్ ఎంఆర్ఐ కంపల్సరీ చేయాలి ఫంగల్ కల్చర్ చేయాలి తర్వాత ఇది ఏ రకమైన డిసీజ్ అంటే డయాగ్నోసిస్ చేయడము ట్రీట్మెంట్ సర్జరీ చేయడము కాకుండా దానికి యాంటీ ఫంగల్ ఏజెంట్స్ కూడా వాడాలి అంటే మందులు కూడా వాడాలి అది కొన్ని మంత్స్ కూడా వాడాల్సి వస్తుంది తర్వాత ఆపరేషన్ అయిపోయింది కదా ఇంకా మొత్తం క్లియర్ అయిపోయింది అని డాక్టర్ దగ్గరికి పోవడం మానేస్తే లోపల ఏదైతే తయారై ఉందో అది మళ్ళీ అక్యుములేట్ అయిపోయి ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ రావచ్చు సో ఆపరేషన్ తర్వాత కూడా ఫాలోఅప్కి వెళ్ళి మందులు రాస్తే మందులు వాడి తర్వాత ఈ ముక్కును డౌచింగ్ చేసుకోవడం అంటే క్లీన్ చేసుకోవడం అది డాక్టర్ నేర్పుతారు అది ఇంటి దగ్గర తప్పకుండా ఫాలో కావాలి ఈ కార్టికోస్టిరాయిడ్ సొల్యూషన్తో డౌచింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే లోపల ఉన్న డెబ్రిస్ అంతా బయటికి రావడము తర్వాత ఆ సైనసెస్కు డ్రైనేజ్ ఫ్రీ ఉండడము తర్వాత సైనసెస్కు వెంటిలేషన్ రావడము తర్వాత ఈ ఏవైతే కార్టికోస్టిరాయిడ్ సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఆ సైనసెస్ అంతా పోయేటట్టు మనము క్లీనింగ్ చేసుకోవాలి సో అట్లా కొన్ని నెలలు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అవసరమైతే కొన్ని సంవత్సరాలు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఈ ఫంగస్ అనేది అంత తొందరగా తగ్గదు సో ట్రీట్మెంట్ డాక్టర్ చేసేది తక్కువ పేషెంట్ చేసుకునేది ఫా ఈ డౌచింగ్ ఈ క్లీనింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ చాలా సివియర్గా ఉంటాయి చాలా కాంప్లికేషన్స్ రావచ్చు కంట్లోకి పోవచ్చు బ్రెయిన్లోకి పోవచ్చు సో అశ్రద్ధ చేయొద్దు అశ్రద్ధ చేయకుండా దీన్ని డాక్టర్ ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్కి చూయించుకోవాలి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి తర్వాత ట్రీట్మెంట్ తర్వాత కూడా ఏవైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తామో అవన్నీ ఫాలో కావాలి ఫ్రీక్వెంట్ విజిట్స్ రావాలి అప్పుడే దాన్ని పర్మనెంట్గా మనము క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది